வணக்கம் இது பிகினர்ஸ்களுக்கான மூணாவது கிளாஸ் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் இன்ஸ்கட்டை கட் பண்ணுறதை பார்த்தோம் இப்போ தைக்கிறத பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் என்னோடய சேனல் நேம் ரத்னா பிகினர்ஸ் கிளாஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ யூ வில் கெட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தையல் படிக்கிறவங்க எப்போதுமே முதல்ல ஸ்ட்ரைட்டாக வர்ற தையல் படிக்கணுங்கிறதுனால இந்த மாடல் இன்ஸ்கட்டு வந்து நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் இனி வர வீடியோவில் ஃப்ரில் வந்து நம்ம எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச அந்த ஏழு பீஸையும் எல்லா பீஸும் ஒரே மாதிரி மேலே வந்து ஏழு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி எல்லா பீஸையும் நம்ம ஜாயின் ஆக்கி வைக்கலாம் கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இடைவெளி விட்டு ஜாயின் ஆக்கலாம் எப்போவுமே ஒரு ரெண்டு பீஸ் வந்து நீங்கள் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயின் ஆக்கும்போது ஒரு கிளாத்தை மட்டும் நீங்கள் இழுத்து பிடிச்சிட்டு தைக்கக்கூடாது தைக்கும்போது ஒன்று கொன்று முன்னும் பின்னுமாக வரலாம் அதனால் ரெண்டு கிளாத்தையும் ஒன்று போல் வச்சு நீங்கள் ஸ்மூத்தாக கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தைச்சு விடும்போது அந்த அளவுகள் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக முடியும் பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் நம்ம முடிக்கும்போது கரெக்டாக முடிகிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதில் ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம ஜாயின் ஆக்கியாச்சு அதே மாதிரி மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா பீஸையும் ஒரே மாதிரி ஆங்கிளில் நம்ம ஜாயின் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ இதில் ஏழு பீஸையும் நான் ஜாயின் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ தச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு பீஸோட அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கரெக்டாக நமக்கு ஆறே கால் இன்ச் அளவுக்கு இதோட அளவு வந்து நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ அந்த பட்டி பாட்டுக்கு நம்ம அது ரெண்டு பீஸாக இருந்து ரெண்டு பீஸையும் நம்ம ஜாயின் ஆக்கி வைக்கலாம் அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுத்து மேல் பக்கம் பதிகிற மாதிரி ஒரு கால் இன்ச் இடைவெளி விட்டு ஒரு தையல் நீங்கள் போட்டு விடணும் இந்த மாதிரி தைக்கும்போது இடுப்பு பக்கம் நீங்கள் அந்த பட்டி பாட்டு தைக்கும்போது அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அதோட உங்களுக்கு செட் ஆகி உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ இதோட எண்டில் நம்ம ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்குள்ள கிளாத்தை அந்த மாதிரி மடித்து தச்சு விடலாம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம எல்லா பீஸையும் ஜாயின்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் அந்த எண்டில் வந்து அந்த ரெண்டு எண்டுலேயும் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு சின்னதாக நம்ம மடித்து தச்சு விடலாம் இது கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய பகுதி ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு தச்சு முடிக்கலாம் கொஞ்சமாக கால் இன்ச் அளவுக்கு ஒரு மடிப்பு மடிச்சிட்டு அப்படியே இன்னொரு மடிப்பு மடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கால் இன்ச் அளவுக்கு அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அளவு இருக்கணும் ஆறு இன்ச் அளவு நீளத்துக்கு அந்த மாதிரி தச்சு விடுறேன் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் அந்த மாதிரி நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த உள் பக்கமாட்டு இந்த பட்டி பாட்டை வந்து நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் உள் பக்கம் ஜாயின்ட் ஆக்கி அப்படியே நம்ம வெளி பக்கமாக திருப்பி தைக்கணும் 
கால் இன்ஜுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கிளாத்தை விட்டு ஜாயின்ட் ஆகலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடமாட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு ஏழு இன்ச் அளவுக்கு அந்த பீஸை கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு விரலை வச்சு நீங்கள் பிடிச்சிட்டு ஸ்மூத்தாக அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி நீங்கள் தச்சு விடுங்க லாஸ்ட்டில் முடிய போகிற பகுதி வரும்போது அரை இன்ச் அளவு கிளாத்தை விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அப்படியே கொஞ்சமாக அந்த அளவுக்கு மடிச்சு விட்டுட்டு அந்த இடத்துல நம்ம முடிக்கணும் இப்போ அந்த மடிச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கு இப்போ அதை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ அதோட மேலே வந்து நம்ம கால் இன்ஜுக்கு அதிகமாக அந்த பட்டி பாட்டில் ஒரு தையல் தச்சுட்டு நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து கரெக்டாக வரும் ஃபஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால இந்த மாதிரி தச்சுட்டு நீங்கள் தைங்க ஒரு மடிப்பு நான் மடித்து தைக்கிறேன் கால் இன்ஜுக்கும் அதிகமாக அந்த பட்டி பாட்டில் மடித்து தைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அந்த பட்டி பாட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து அந்த தையல் தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதியை உள்பக்கமாக வச்சு அதை மறைக்கிற மாதிரி அதுக்கும் மேலே வச்சு அந்த பட்டி பாட்டு நீங்கள் மேல் பக்கமாக வச்சு தச்சு விடலாம் கரெக்டாக அந்த ஜாயிண்ட் வந்து மறையிற மாதிரி அந்த பீஸை வந்து நீங்கள் மேலே வைக்கணும் இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கை அளவுக்கு அந்த இடுப்பு பகுதியை நீங்கள் அப்படியே மடித்து விட்டுட்டு அந்த இழுத்து பிடிக்காமல் ஒரு பீஸை மட்டும் நீங்கள் இழுத்து பிடிக்கக்கூடாது அப்படியே நீங்கள் வச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்மூத்தாக அந்த இடத்துல ஒரு விரலை வச்சு நீங்கள் பிடிச்சிட்டு தைக்கும்போது அந்த இடுப்பு அந்த பட்டி பாட்டு வந்து நீங்கள் சுருக்கம் விழாம நீட்டா இருக்கும் நீங்க மேல உள்ள அந்த பீசை மட்டும் அந்த மாதிரி இழுத்து ஒரு கை வச்சு பிடிச்சிட்டு நீங்க தச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த திருங்கலா இருக்கும் இப்போ ஒரு தையல் நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு என்றில் இந்த மாதிரி தூக்கி அடிச்சுட்டு நீங்கள் முடிக்கணும் இப்போ இதுக்கும் மேலே கால் இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு இன்னொரு தையல் போட்டு விடலாம் இப்போ இந்த பட்டி பாட்டோட அளவை நம்ம அளந்து பார்க்கலாம் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த பட்டியோட அளவு நமக்கு இருக்கு இப்போ இதோட அடிப்பக்கத்தில் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு மடித்து தைக்கிறதுக்காக நம்ம விட்டுருந்தோம் அந்த ஒரு இன்ச் அளவை நம்ம அடையாளப்படுத்திட்டு அப்படியே மடித்து தச்சு விடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த எண்டு இருக்கு அந்த கிளாத்தோட கரை பகுதி இருக்கு அதனால நான் அப்படியே ஒரு மடிப்பாக மடிக்கிறேன் கரை பகுதி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு மடிப்பாக மடிச்சுட்டு அதை ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்ப அந்த ஒவ்வொரு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த பீஸை கரெக்டா அந்த தையல் ரெண்டு இடமும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வச்சு அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு விரலை வச்சு பிடிச்சிட்டு மடிச்சு தச்சு விடணும்
கரெக்டாக அந்த பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கக்கூடிய இடத்துல உள்ள தையல் ரெண்டு இடமும் ஒரே தையல் வர மாதிரி இந்த மடித்து விடக்கூடிய பகுதியில் உள்ள தையலும் அந்த ஜாயிண்ட் உள்ள பகுதியில் உள்ள தையலும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல நீங்கள் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் தைக்கும்போது மடித்து தைச்சு விடக்கூடிய அளவு வந்து உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி அந்த பீஸ் வந்து நீட்டாக உங்களுக்கு மடிஞ்சு கொடுக்கும் இப்போ இந்த பாட்டம் சைடில் வளைவாக நம்ம ஒரு டிசைன் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் பேப்பரில் ஒரு வளைவாக கட் பண்ணி நீங்கள் வைங்க இது ரெண்டு மூணு இன்ச் அளவுக்கு நான் இந்த வளைவான சார்ட் பேப்பர் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வளைவாக நீங்கள் கட் பண்ணி வைக்கலாம் கீழே வந்து கொஞ்சம் கால் இன்ச்சுக்கு அதிகமாக இடம் இருக்கிற மாதிரி அந்த சார்ட் பேப்பரை வச்சு அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு சார்ட் பேப்பர் வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த அளவுகள் வந்து எல்லா வளைவான பாகமும் உங்களுக்கு ஒரே அளவாக வரணும் அதுக்காக தான் நான் இதை பண்ணுறேன் இது உங்களுக்கு சின்ன சைஸாக கூட நீங்கள் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பெருசாகவும் அது உங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணி வைக்கலாம் ஒரே அளவாக எல்லா பீஸும் இருக்கணும் இப்போ இந்த த்ரெட்டு வந்து நான் ஏற்கனவே நான் உங்கள்கிட்ட காட்டியிருக்கிறேன் இந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இந்த பாபீனில் நம்ம கை வச்சே நம்ம சுற்றலாம் இது வந்து உங்களுக்கு மிஷினில் சுற்ற முடியாது இது வந்து பாபின் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிளைனான பாபின்னு நீங்கள் எடுத்து வைங்க அந்த த்ரெட்டு வந்து உங்களுக்கு பாதியிலே ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டாவது ஜாயிண்ட் போடும்போது அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது நல்லா டைட்டாக அந்த மாதிரி சுற்றி விடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி சுட்டினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பாபின் கேஸில் நீங்கள் எப்போதும் அந்த நூல் போடுற மாதிரியே நீங்கள் போட்டு அடியில் மாட்டி விடலாம் மேலே வந்து நம்ம சாதாரணமாக ஒரு நூல் தான் நான் அதில் மாட்டி விட்டுருக்குறேன் எப்போதும் நீங்கள் தைக்கக்கூடிய ஒரு நூலையே மேல் பக்கம் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அதில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இப்போ இந்த இன்ஸ்கட்டோட உள் பக்கமாக தான் நம்ம தைக்கிறோம் போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் அப்படியே தச்சு விடலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு அடிப்பக்கம் வந்து உங்களுக்கு அந்த டிசைன் தெரியுது அடியில் இருக்கக்கூடிய பாகம் வந்து மேல் பக்கம் அடியில் இருக்கிற மாதிரியும் அந்த மாதிரி நான் வச்சு விட்டுருக்குறேன் ஒவ்வொரு வளைவுலையும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தைங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த டிசைன் வந்து நீங்கள் ஒரே அளவாக அந்த டிசைன் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த மிஷின் எம்ப்ராய்டரி போட்ட மாதிரியே உங்களுக்கு அது ஒரு டிசைனாக உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம ஒரு லைன் தான் நம்ம தச்சுருக்குறோம் இப்போ இதில் வந்து இன்னும் ஒரு லைன் நம்ம தைக்கும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதில் இன்னொரு லைன் நம்ம போட்டு விடலாம் இப்போ அந்த பாபின் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதிலே வந்து நீங்கள் ரெண்டாவது நீங்கள் சுற்றாதீங்க ரெண்டாவதாக நீங்கள் வேறு ஒரு பிளைனான பாபின் எடுத்து அதில் நீங்கள் சுற்றுங்க ஏன்னா அந்த த்ரெட் வந்து உங்களுக்கு அந்த லைன் வந்து பாதியிலே ஸ்டாப் ஆகிட்டு நீங்கள் ரெண்டாவது அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்காது கால் இன்ச் அளவுக்கு அந்த இடைவெளி விட்டு இன்னொரு லைன் நான் வெளிப்பக்கமாக போடுறேன் நீங்கள் அந்த லைன் வந்து நீங்கள் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த ஃபூட்டோட ஒரு அளவை நீங்கள் கரெக்டாக அதில் வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சரியாக வரும் நாம் ஏற்கனவே முதல்ல தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த ஃபூட்டு இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் அதில் ரெண்டாவது தையல் போடும்போது 
அந்த கால் இன்ச் அளவு உங்களுக்கு கரெக்டான அளவாட்டு வரும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தச்சு முடிக்கணும் பாருங்க இது வந்து ரொம்ப அழகாக அந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்கர்ட் வந்து நீங்கள் ரெடிமேட் இன்ஸ்கர்ட் மாதிரியே உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக ஃபினிஷிங் இருக்கும் ஒரு எம்ப்ராய்டரி போட்டு விட்டது போல் இந்த மிஷின்லே நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு திருப்தியாகவும் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நான் பிளைனாக ஒரு லைன் தான் அந்த மாதிரி நான் போட்டிருக்கிறேன் இந்த த்ரெட்டில் உங்களுக்கு டிசைன் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இதில் இன்னும் நீங்கள் நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்தீங்கன்னா அந்த வளைவில் மேலே ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கிற மாதிரிலாம் நீங்கள் போட்டு விடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகலாம் அந்த ரெண்டு பகுதியையும் நான் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆகிறேன் அந்த ஓப்பன் பகுதியில் அந்த இடுப்பு பக்கத்தில் பிடிச்சிட்டு கரெக்டாக பிடிச்சிட்டு அந்த ஓப்பனுக்காக நம்ம ஆரேஞ்சு விட்டுருந்த பகுதியில் அப்படியே பிடிச்சிட்டு நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது கரெக்டான அளவில் முடியும் அப்படியே வெளிப்பக்கம் கொண்டு முடிச்சிடலாம் லைட்டாக தூக்கி அடிச்சுட்டு முடிங்க எப்போவுமே எல்லா பகுதியிலையும் ரெண்டு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க கரெக்டாக அந்த இடத்துல நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ இதோட ஹிப் சைஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இன்ஸ்கட்டோட ஹிப் அளவை பார்க்கலாம் ஒரு பக்கம் அளந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இருபத்தொன்ற இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஹிப்போட அளவு வந்து இருப நாற்பத்தி மூணு இன்ச் அளவுக்கு இதோட சுற்று வந்து உங்களுக்கு வருது இப்போ இதில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் நாடா வந்து கோத்து விடுங்க இடுப்பு சைஸுக்கு போக மீதி இந்த மாதிரி அளவு இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு போட்டு விடுங்க அந்த எண்டில் லைட்டாக ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு அதில் ஹூக் மாட்டி நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக போடலாம் இப்போ இன்ஸ்கர்ட் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இது மாதிரி நிறைய தச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு தையல் நல்லா டெவலப் ஆகும் ஹிப் சைஸ் வந்து கம்மியாக உள்ளவங்களுக்கு இது செவன் பார்ட்டில் நம்ம தச்சுருக்குறோம் நீங்கள் சிக்ஸ் பார்ட்டாக கூட வைக்கலாம் கொஞ்சம் குண்டாக உள்ளவங்களுக்கு செவன் இன்ச்சஸ் எடுத்த அளவை நீங்கள் ஒரு இன்ச் அதிகமாக எடுக்கலாம் ஹைட் அதிகமாக வேணும்னா வேறு ஆங்கிளில் தான் நம்ம கட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து கிளாத் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் அதை இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்